గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ డయాబెటీస్ తో బాధపడుతున్నారా డయాబెటీస్ ని ఎలా గుర్తించొచ్చు రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి డయాబెటీస్ కు హోమియోపతిలో ఎటువంటి చికిత్స అందుబాటులో ఉందో మనకి తెలియజేయడానికి మనతో పాటు స్టార్ హోమియోపతి నుంచి డాక్టర్ యుగేందర్ ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ హలో అండి సో ముందుగా చెప్పండి ఈ రీసెంట్ టైమ్స్ లో చూస్తే డయాబెటీస్ అసలు మేజర్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది చాలా సో దానికి మేజర్ రీజన్స్ ఏంటి అసలు డయాబెటీస్ ఒక నార్మల్ పర్సన్ కి డయాబెటీస్ రావడానికి మేజర్ రీజన్స్ ఏంటి ముఖ్యంగా అంటే ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే మారుతున్న లైఫ్ స్టైల్ ఒకటి అండి అంటే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ సరిగా లేకపోవడం కావచ్చు ఎక్కువగా జంక్ ఫుడ్ అలవాటు పడడం కావచ్చు మెంటల్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉండడం కావచ్చు ఈ మూడు కారణాల చేత ఒకటి హెరిటర్ ఫ్యాక్టర్ ఉండటం వల్ల కూడా కావచ్చు అంటే జెంటికల్ కూడా మదర్ ఫాదర్కి ఉంటే అంటే ఎక్కడ కూడా జీన్స్ ప్రకారం వస్తుంది అని ఎక్కడ లేదండి కాకపోతే ఏంటంటే మనకి జెనటికల్గా కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందని కూడా అంటే కొన్ని అంటే ఫ్యామిలీ రిలేటివ్ రిలేషన్షిప్ తీసుకున్నప్పుడు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఎక్కువ మానసిక ఒత్తిడికి లోన్ అవ్వడం కానీ ప్రాపర్గా నిద్ర లేకపోవడం వల్ల కావచ్చు సరైన ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడం కావచ్చు తీసుకునే ఫుడ్లో చాలా వరకు జంక్ ఫుడ్ ఉండడం వల్ల కూడా ఒబేసిటీ వల్ల కావచ్చు వీటి కారణం చేత కూడా మనకు డయాబెటీస్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు ఒక నార్మల్ పర్సన్కి అంటే అందరూ కంప్లీట్గా చెకప్ చేయించుకోరు బాడీ చెకప్ కొంతమంది సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ కొంతమంది అసలు చేయించుకోరు సో అలాంటి వాళ్ళకి డయాబెటీస్ వచ్చిందని ఏమైనా సిమ్టమ్స్ తెలుస్తాయా ఫిజికల్గా కానీ మెంటల్గా కానీ జనరల్గా ఏంటంటే మనకి కొన్ని సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తుంటాయి ఎట్లా అంటే బాగా ఎక్కువ దాహం వేయడం కావచ్చు మనకు షుగర్లో కనిపించే డయాబెటీస్లో కనిపించే లక్షణాలు ముఖ్యంగా కొన్ని దాంట్లో ఏంటంటే విపరీతంగా ఆకులు వేయడం కావచ్చు లేకపోతే విపరీతమైన దాహం లేదంటే పాలి యూరియా అంటే ఎక్కువ యూరిన్ పాస్ చేయడం కావచ్చు వీటి తోడ్పాటు ఒక్కోసారి ఎక్కువ వెయిట్ ఉండేవాడు వెయిట్ లాస్ అవ్వడం కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ త్వరగా రావడం కావచ్చు వచ్చిన తర్వాత త్వరగా తగ్గకపోవడం కావచ్చు ఏదైనా ఊండు చిన్నపాటి ఇంజురీ అయినప్పుడు తొందరగా తగ్గకపోవడం కావచ్చు ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు ఖచ్చితంగా అంటే ఒకవేళ వీళ్ళకి ఇది కాకుండా కూడా ఏదైనా జెనెటికల్గా మదర్ ఫాదర్కి ఉంటే కూడా ఇమీడియట్గా వాళ్ళు డయాబెటీస్ చెక్అప్ చేయించుకోవడం బెటర్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో యా నాగరాజు గారు చెప్పండి డాక్టర్ ఉన్నారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటో అడగండి మేడం నాకు డయాబెటిక్ ఉందన్నమాట యాక్చువల్గా చెప్పండి ఓకే దాని కొంచెం దాని గురించి డైట్ తెలుసుకుందామని కాల్ చేసింది నాగరాజు గారు చెప్పండి డైట్ గురించి తెలుసుకుందామని చెప్పి కాల్ చేసానండి మీకు ఏజ్ ఎంత ఉంటుందండి ఇప్పుడు మాది ఫార్టీ టూ అండి ఏజ్ ఓకే ఏం చేస్తుంటారు నేను నార్మల్గా బిజినెస్ చేస్తుంటాను ఓకే రియల్ ఎస్టేట్ ఓకే రోజు నిద్ర అంటే టూ ఫిఫ్టీ వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి టూ ట్వంటీ వస్తుంది ఓకే టెస్ట్ చేయించుకుంటే నార్మల్ కి రావట్లేదు ఏంటా డైట్ చేశాను కూడా ఓకే అంటే ఇంకా ఏం డైట్ చేస్తే బాగుంటుంది డైట్ అంటే ముఖ్యంగా రొటీన్ డైట్ తీసుకోవచ్చు అండి ముఖ్య దాంట్లో ఏంటంటే షుగర్ లెవెల్స్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి మనం టీ తాగితే దాంట్లో షుగర్ ఎక్కువ షుగర్ యాడ్ చేసుకుంటే లెవెల్స్ పెరుగుతాయి అనేది కాకుండా మనం తీసుకునే వాడు ఈవెన్ ఫ్రై ఐటమ్స్ కావచ్చు అంటే ఎక్కువ నూనెతో చేసిన ఐటమ్స్ తీసుకున్నా కూడా మనకి కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ పెరిగినప్పుడు కూడా మనకి ఈ షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది దానివల్ల ఏంటంటే ముఖ్యంగా నార్మల్ డైట్తో పాటు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మానసిక ఒత్తిడి ఒకటి లేకుండా చూసుకోవాల్సి ఉంటుందండి ఫిజికల్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది కనీసం వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ చేసుకోగలిగితే చాలా వరకు డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో ఉంటుందండి అది కాకుండా కూడా మనకు ఈ ఏదైనా జంక్ ఫుడ్ కావచ్చు అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ లేదంటే హ్యాబిట్స్ స్మోకింగ్ కావచ్చు ఆల్కహాల్ కావచ్చు వీటి వల్ల కూడా మనకి డయాబెటీస్ లెవెల్ ఎక్కువ అవుతుంది ఇక నిద్రపోవడం కూడా మనకి ఏంటంటే మినిమం ఏంటంటే సెవెన్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ మినిమం ఉండాలండి దీంట్లో కూడా తేడాలు ఉన్నా కూడా పెరిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది కొందరిలో ఏంటంటే ఈవెన్ ప్లేస్ మారటం అంటే చలి ప్రాంతాల నుంచి హార్ట్ ప్లేసెస్కి పోయినా కూడా ఇలాంటి కారణాల చేత కూడా మనకు డయాబెటీస్ కంట్రోల్ తప్పే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు షుగర్ లెవెల్స్ ఎంత ఉంటే నార్మల్ అనుకోవచ్చు అండ్ చాలా మందికి షుగర్ లెవెల్స్ తగ్గుతూ పెరుగుతూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా సో వాటిని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే ముఖ్యంగా మనకు ఫాస్టింగ్ వచ్చేసి ఎయిటీ టు వన్ ట్వంటీ వరకు ఉండాల్సి ఉంటుందండి ఫోస్ట్ లంచ్లో వచ్చేసి వన్ సిక్స్టీ వరకు లోపు ఉండొచ్చు అండి హెచ్బిఏ వన్ సీ తీసుకున్నప్పుడు సిక్స్ వరకు ఉండొచ్చు అండి అంటే నార్మల్ లెవెల్స్ అండి ఇంతకంటే పెరుగు తింటే మాత్రం వాళ్ళు అంటే మనం తీసుకునే ట్యాబ
ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు అంటే ఈ లోపు వచ్చే వాళ్ళకి టైప్ వన్లో వస్తూ ఉంటుందండి ఇందంటే జూనియర్ డయాబెటీస్ అని కూడా అంటాం జూనియర్లో ఎక్కువ ఏంటంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు ఉండేవాళ్ళలో మనకి అంటే సీ పెప్టైడ్ క్లోమోగ్రాంధ్రో సీ పెప్టైడ్ ఉంటుందండి అది మనకి జీరో పాయింట్ త్రీ లోపు ఉంటే అది అంటే క్లోమోగ్రాంధి సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు అని అర్థం అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం అది అంటే మనకి పనిచేస్తుంది అని అర్థం అన్నట్టు అంటే దాంట్లో ఏంటంటే కొందరు మినిమం ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో కూడా డయాబెటీస్ వన్ కూడా రావచ్చు లేదంటే మన టూకి కూడా కన్వర్ట్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కొందరిలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే టైప్ వన్ అంటే చిన్నపిల్లలే ఎక్కువ కనిపిస్తుంటుంది టైప్ టూ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత కనిపించే వాళ్ళలో మనకి టైప్ టూ అంటామండి దీంట్లో కూడా దాదాపు పిల్లల్లో ఎక్కువ ఏంటంటే మనకు టైప్ వన్ అన్నప్పుడు వాళ్ళలో వెయిట్ లాస్ అవ్వడం కావచ్చు సరిగా అంటే స్కూల్ వెళ్ళలేకపోవడం కావచ్చు బద్ధకంగా కూర్చోవడం కావచ్చు ఏదైనా స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తుంది అని తగ్గలేకపోవడం కావచ్చు మాటి మాటికి ఏదైనా అల్సర్స్ లాంటివి అవడం కావచ్చు ఇలాంటి లక్షణాలు కూడా టైప్ వన్ డయాబెటీస్లో కనిపిస్తుంటాయండి ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల్లో డయాబెటీస్ అంటే ఇప్పుడు బై బర్త్ కూడా కొంతమందికి డయాబెటీస్ అటాక్తో పుడుతున్నారు సో అలా దానికి మేజర్ రీజన్స్ ఏంటి అండ్ వాళ్ళకి పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఏమైనా ఉందా లేకపోతే లైఫ్ లాంగ్ మెడిసిన్ యూజ్ చేయాలా పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ముఖ్యంగా క్లోమోగ్రంథి అనేది సరిగ్గా పనిచేయకపోవటం వల్లనే మనకి జూనియర్ డయాబెటీస్ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ వస్తుందండి ఇందులో ఏంటంటే అది బై బర్త్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఒక్కోసారి మధ్యలో లైట్గా పనిచేస్తూ మా తర్వాత కూడా తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అంటే ఈ టెస్ట్ చేయించుకునే అవకాశం సీపెప్టైడ్ టెస్ట్ చేయించుకోవడం వల్ల కూడా మనకు క్లోమోగ్రంథి సరిగ్గా పనిచేస్తుందా లేదా అని తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుందండి కొందరిలో మైల్డ్గా పనిచేస్తూ కూడా తర్వాత తర్వాత అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లోపు కూడా తర్వాత తర్వాత కూడా ఆ పని అనే ఆ ఫంక్షన్ అనేది ఆగిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఇది కూడా ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో సరిగ్గా పనిచేస్తుందా లేదా అనే దానికి కూడా మనకు కొన్ని యాంటీబయాటిక్ టెస్టులు ఉంటాయండి అది చేయించుకోగలిగితే కూడా మనకి డ్రై అంటే టైప్ వన్ టైప్ టూకు కన్వర్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందా లేదా అని కూడా అవకాశం ఉంటుంది అని తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో మేడం నేను సార్తో మాట్లాడాలనుకుంటున్నా మాట్లాడండి వెంకటస్వామి గారు వెంకటస్వామి గారు చెప్పండి హలో చెప్పండి అయితే డయాబెటీస్ వచ్చింది సార్ ఓకే ఆయనకు ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి వీలు లేదు సార్ ఓకే అండి చెప్పండి ఇప్పుడు ఎట్లా ఆయన విధానం ఎట్లా ఉంటుంది సార్ షుగర్ ఎక్కువ అవుతుంది సార్ ఓకే అండి అయితే త్రీ హండ్రెడ్ ఉంటుంది సార్ మెడిసిన్ వాడిన కానీ ఓకే అండి అమ్మాయి ఏజ్ ఎంత ఉంటుందండి కాల్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది ఓకే ఓకే అంటే వీళ్ళకి ఒక్కోసారి మనకి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయలేకపోవడం ఒక్కోసారి డైట్ కంట్రోల్ చేయలేకపోవడం కూడా చిన్నపిల్లల్లో ఇబ్బంది అవుతుందండి చిన్నపిల్లలు ఖచ్చితంగా ఏంటంటే సరైన ఫుడ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు ఎక్కువ డయాబెటీస్ ఉండే వాళ్ళలో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ లోనే అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా టీబీ లాంటివి వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది లేదంటే లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది పిల్లలు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా డైట్ కంట్రోల్ అనేది ఉండకూడదండి ఖచ్చితంగా ఏ తింటే అది పెట్టాల్సిందండి అయితే ముఖ్యంగా ఏంటంటే హోమియోపతి ద్వారా వాళ్ళ బా శారీరక తత్వాన్ని బట్టి వాళ్ళకి మానసిక తత్వాన్ని బట్టి కూడా మనకి డయాబెటీస్ని కంట్రోల్కి తీసుకొచ్చే అవకాశం హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ద్వారా చేయొచ్చండి ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు ఒక టైప్లో ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా సో వాళ్ళ లైఫ్ లాంగ్ ఇన్సులిన్ తీసుకోవాలా లేకపోతే ఏమన్నా మెడిసిన్స్ ఉన్నాయా మన బాడీలో ఇన్సులిన్ అంటే విత్ ఇన్ ఇన్సులిన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా అంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే టైప్ టూలో వచ్చేసి ఎక్కువ అంటే కొందరు ట్యాబ్లెట్ వాడిన తర్వాత కూడా కంట్రోల్ కాకపోతే ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్గా బా వెళ్ళాల్సి ఉంటుందండి దాంట్లో ఏంటంటే వీళ్ళు ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతున్నప్పుడు తగ్గు జాగ్రత్తలు అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ కావచ్చు డైట్ కావచ్చు మానసిక ఒత్తిడి కావచ్చు వాళ్ళకు డయాబెటీస్ కావచ్చు ఏవైనా కూడా వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే మాత్రం వాళ్ళకి లైఫ్ లాంగ్ అంటే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మనకి ఎక్కువ లైఫ్ స్పాన్ కూడా ఆడే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి అంటే ఒకవేళ ఇలా ఇలాంటివి కూడా కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే మాత్రం వీళ్ళు ఇన్సులిన్కి వెళ్ళే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఇన్సులిన్కి వెళ్ళినా కూడా ఒక్కోసారి హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనకి అంటే మెడిసిన్స్ వాడుతూ అంటే ఇన్సులిన్ వాడుతూ కూడా దాన్ని నెమ్మదిగా అంటే యూనిట్స్ని తగ్గించుకుంటూ రావడం కానీ జరుగుతుంటుంది తర్వాత ఏంటంటే ఈవెన్ ట్యాబ్లెట్ ఫామ్లో కూడా తీసుకురావచ్చు అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ మనం వెనక్కి వెళ్ళే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఫస్ట్ పే పేషెంట్ మెడిసిన్ ట్యాబ్లెట్తో స్టార్ట్ చేసి ఇన్సిడ
టైప్ వన్ అంటే ముఖ్యంగా మన గ్లోమరోనిస్ అని కంప్లీట్గా ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి చేయలేకపోవడం అండి దాంట్లో ఏంటంటే మనకి ఇచ్చే మెడిసిన్స్ వల్ల హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వల్ల ఏంటంటే మనకి గ్లోమరోనిస్ యాక్షన్ ఫంక్షన్ అనేది రిపేర్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దానివల్ల ఏంటంటే మినిమం అంటే వాళ్ళు వాడుకునే ఇన్సులిన్ కావచ్చు దాని తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది ప్లస్ గ్లోమరోనిస్ ఫంక్షన్ రిపేర్ చేయడం వల్ల మనకి ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి అనేది జరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు టైప్ టూలో టైప్ టూలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇది పర్మనెంట్ ప్రొసీజరా లేకపోతే మధ్యలో ఒక టైం వచ్చేసరికి కొంచెం కంట్రోల్ ఉంటుందా అంటే టైప్ టూలో వచ్చేసి ఏంటంటే ముఖ్యంగా మనకి ప్రతిదీ ఏ ఇద్దరు పేషెంట్స్ కూడా రీజల్స్ అనేది ఒక తీరుగా ఉండేయండి మనకి చేంజ్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది వాళ్ళ వాళ్ళ బాడీ తత్వాన్ని బట్టి కావచ్చు వాళ్ళకు ఉండే మనస్తత్వాన్ని బట్టి కావచ్చు వాళ్ళకు ఉండే స్ట్రెస్ మూలంగా కావచ్చు వాళ్ళు చేసే వర్క్ ప్రొఫెషన్ పరంగా కావచ్చు ఇప్పుడు కొందరి అంటే ఆల్టర్నేట్ నైట్ డ్యూటీస్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు డే టైము నైట్ టైమ్ అంటే నిద్ర సరే లేకపోవడం అలాంటి వాళ్ళలో కూడా మనకి ఏంటంటే రిజల్ట్స్ అనేవి వేరియేషన్గా ఉంటాయండి ఒబాసిటీ కావచ్చు లేదంటే మనకి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఎక్కువ పెస్టిసైడ్స్ వేసిన ఆహారం తీసుకోవటం వల్ల కూడా డయాబెటీస్ కంట్రోల్ కాదండి ఇలాంటప్పుడు కూడా ఏంటంటే అంటే హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ అనేది శారీరక లక్షణాలను కానివ్వండి మానసిక స్థితిని బట్టి మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంటుంది కాబట్టి దాన్ని గ్రాజువల్గా తగ్గించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఒక్కోసారి వాళ్ళు అంటే మానసిక స్థితి స్టేబుల్గా ఉండి అంటే ఎక్కువ స్ట్రెస్ క్లోన్ కాకపోవడం మిగతా ఆహారం డైట్ కంట్రోల్ చేసుకోవడం ప్లస్ వీళ్ళు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండటం వల్ల కూడా త్వరగా కంట్రోల్ అయ్యి ఒక్కోసారి ట్యాబ్లెట్ కూడా అవాయిడ్ చేసే అవకాశం కూడా రావచ్చు ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనిషి మీరు చెప్పారు పెద్దవాళ్ళలో మెంటల్ స్ట్రెస్ అండ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మేజర్ రీజన్స్ అని మరి చిన్నపిల్లలు అంటే చిన్నపిల్లల్లో ఏమైనా సిమ్టమ్స్ తెలుస్తాయా నేను చిన్నపిల్లలు చెప్తున్నానండి అంటే ఎక్కువగా ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లల్లో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎక్కువగా బద్ధకం అంటే ఎక్కువ యాక్టివ్గా ఉండకపోవడం వెయిట్ లాస్ అవ్వడం కావచ్చు స్కిన్ ఎలర్జీస్ రావడం ఇలాంటివి కూడా ఎక్కువ కనిపిస్తుంటాయి ఒక్కోసారి యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఒక్కోసారి ఇన్వెల్ ఇన్ఫెక్షన్ మనం ఒక్కోసారి పడుకున్నప్పుడు యూరిన్ పాస్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది పిల్లలు ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఏంటంటే డయాబెటీస్ ప్రొఫైల్ చేసుకోవడం బెటర్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో నేను మార్చి నుంచి నారాయణ మాట్లాడుతున్నానమ్మా ఆ చెప్పండి సార్ మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి డాక్టర్ ఉన్నారు ఆ హలో నారాయణ గారు చెప్పండి అండి నేను సుమారు వచ్చి ఎనిమిది ఏళ్ళు అయిందమ్మా ఓకే ఎనిమిది ఏళ్ళ నుంచి టాబ్లెట్లు వాడుతున్నాను కానీ మొన్న మూడు నెలలకి రక్త పరీక్ష చేసుకున్నాను ఓకే అండి మూడు నెలల పరీక్షలో ఆరు ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది అని ఉంది ఓకే అండి దాంట్లో మరి ఎనిమిది పాయింట్ అంటే ఎక్కువ తక్కువ కొద్దిగా చెప్తారేమో అని ఓకే అండి అంటే జనరల్గా మనకు నార్మల్గా ఉండాల్సిన లెవెల్స్ హెచ్బి ఏవన్సీ అంటే సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ లోపు ఉండాలండి మీకు ఏంటంటే సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ అంటున్నారు కాబట్టి చాలా ఎక్కువనే ఉందండి అండ్ అన్కంట్రోల్ అండి మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు తీసుకున్న టాబ్లెట్ చేంజ్ చేసుకోవడం కావచ్చు లేకపోతే దానికి తగ్గట్టు డైట్ కూడా మార్చుకోవడం బెటర్ అండి ఒక్కోసారి ఏంటంటే మీరు అంటే ఏదైనా అలవాట్లు ఉన్నా కూడా వాటి వల్ల కూడా పెరిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుందండి వీటిలో ఏదైనా అంటే చేంజ్ అవ్వడం కానీ ఎక్క తక్కువ ఉండడం కానీ చూసుకోగలిగితే మాత్రం అంటే కంట్రోల్కి వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్లో డయాబెటీస్ ఉంటుంది కదా సో వాళ్ళు ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి అండ్ పుట్టే బేబీకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా ప్రెగ్నెన్సీ అంటే గెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటామండి మళ్ళీ ఇందులో ఏంటంటే ఎక్కువ ప్లెజెంట్ ఎక్కువ ఇన్సులిన్ ఉపయోగించుకోవడం అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అందువల్ల ఏంటంటే మనకి క్లోమోగ్రాంధి అనేది ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి మ్యాక్సిమం చేస్తుంది కాకపోతే ఒక్కోసారి ఏంటంటే తక్కువ అయినప్పుడు అప్పుడు గెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ అంటే డయాబెటీస్ పిల్లలకు వస్తుందా రావట్లేదు అనేది చెప్పలేమండి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒకవేళ వాళ్ళు గెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ వచ్చినప్పుడు ట్రీట్మెంట్ అనేది సరిగా లేనప్పుడు మాత్రం పిల్లల మీద ఎఫెక్ట్ పడే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అంటే ఫర్దర్గా వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ తగ్గడం కావచ్చు లేకపోతే ఇతరత్ర ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం కూడా కారణం అవుతుందండి ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళలో ఆల్రెడీ ఇంకేమైనా హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా ఖచ్చితంగా చాలా వరకు డయాబెటీస్ వల్ల చాలా కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయండి ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే డయాబెటిక్ న్యూరోపతి కావచ్చు డయాబెటిక్ అంటే నరుగుకు సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఇన్ఫెక్షన్స్ లోన్ అవ్వడం వల్ల కూడా వాళ్ళకి ఏంటంటే అంటే మనకి డయాబెటిక్ నీరు అరికాలలో మా నమ్మునేస్ తిమ్మిళ్ళు రాగ రావడం అసలు మొద్దు బారినట్టు ఉండడం మంటలు రావడం ఇలాంటివి కూడా డయాబెటీస్
ప్రీ డయాబెటిక్ చెకప్ కూడా చేయించుకోవచ్చు అండి ముఖ్యంగా ఏంటంటే కొందరులో ఏంటంటే నార్మల్ లెవెల్స్ కంటే కొంత ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ప్రీ డయాబెటిక్ లెవెల్స్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు ఎయిటీ టూ వన్ ట్వంటీ ఉండేది వన్ థర్టీ అట్లా ఉన్నా కూడా ఒక్కోసారి అది ఎప్పుడు కూడా హై రేంజ్లోకి వెళ్ళే అవకాశం చాలా తక్కువ ఇనిషియల్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రం వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఏంటంటే డైట్లో కానివ్వండి లేకపోతే మానసిక ఒత్తిడిగా స్ట్రెస్ మూలంగా అట్లాంటి కేర్ తీసుకోగలిగితే మాత్రం ఖచ్చితంగా కంట్రోల్లో ఉంచుకోవచ్చు అండి ఒకవేళ ఫార్టీ ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి ఇంతకుముందు ఇలాంటి రెగ్యులర్ రొటీన్ వర్క్స్ ఎలా ఉంటాయో ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ కావచ్చు కూల్డ్రింక్స్ ఎక్కువ తీసుకున్న ఆల్కహాల్ ఎక్కువ తీసుకున్న లేదంటే డైట్ అవుట్ సైడ్ జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకున్న లేదంటే పెస్టిసైడ్స్ యూజ్ చేసిన ఫుడ్ ఆహారం ఎక్కువ తీసుకున్నా కూడా మనకి డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో ఉండే అవకాశం చాలా తక్కువ అండి ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ హలో చెప్పండి వెంకటేశ్వర్లు గారు మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి డాక్టర్ ఉన్నారు హలో షుగర్ ఉందండి మాకు చెప్పండి షుగర్ గోలి బీపీ గోలి వేసుకోవడం వల్ల కూడా మాకు అల్సర్ మొదలైనట్టుగా వచ్చింది ఓకే తగ్గుతుందండి ఇప్పుడు మీకు ఎంత కాలం నుంచి డయాబెటీస్ ఉందండి మీ టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి మాట్లాడండి మాకు ఇప్పుడు రెండు వేల పదకొండు నుంచి స్టార్ట్ అయింది సార్ ఓకే కాల్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది ఓకే అండి అంటే డయాబెటీస్ పేషెంట్స్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే కాంప్లికేషన్స్ ఏదో ఒక అల్సర్స్ అంటే వీళ్ళు డయాబెటీస్ పేషెంట్లు ఖచ్చితంగా ఏంటంటే టైం టు భోజనం చేయడం కానివ్వండి అంటే రెగ్యులర్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండడం చేసుకో చేయాల్సి ఉంటుందండి అది కాకుండా ఏంటంటే వీళ్ళు ఇర్రెగ్యులర్ టైమింగ్స్ లేదంటే చిన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ తొందరగా ఎక్కువ అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఏంటంటే అల్సర్స్ అంటే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఏంటంటే వాళ్ళకి టైంకు తినకపోవడం వల్ల కావచ్చు ఎక్సెసివ్ అంటే ఎక్కువ స్మోకింగ్ అలవాటు ఉండడం కావచ్చు లేకపోతే అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవడం ఇలాంటివి తీసుకోవడం వల్ల కూడా వీళ్ళకి అల్సర్స్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది లేదంటే టైం టు టైం తినకపోవడం వల్ల కూడా ఉంటుందండి దానివల్ల కూడా అల్సర్స్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి డయాబెటీస్ ఉండే వాళ్ళలో ఇంకా త్వరగా వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఒక్కోసారి ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా ఎక్కువ అవకాశం కూడా ఉంటుంది అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే డయాబెటీస్ వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా వాళ్ళు టైం టు టైం తినడం కావచ్చు టైం టు టైం మెడిసిన్ తీసుకోవడం కావచ్చు చేయగలిగితే వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా కంట్రోల్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు కంపేర్ చేస్తే మెయిల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్లో ఎవరు ఎవరిలో ఎక్కువ రేషియోలో డయాబెటీస్ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఇవాళ రేపు దాదాపుగా మే ఫీ మేల్స్లో ఎక్కువ కనిపిస్తుందండి ఈవెన్ గెస్టేషనల్ అంటే మనకి ఫీమేల్స్లో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది గెస్టేషనల్లో వచ్చిందంటే వాళ్ళకి తర్వాత కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది కొందరు ఏంటంటే కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంంది అంటే వాళ్ళు డైట్ ఫ్యాక్టర్ని కావచ్చు వాళ్ళకు ఉండే మానసిక స్థితిని వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే మాత్రం డెలివరీ తర్వాత అది కంట్రోల్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కొందరు పేషెంట్స్లో ఏంటంటే అది కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి లక్ష్మి గారు వాయిస్ వినిపించట్లే చెప్పండి కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి డాక్టర్ ఉన్నారు మీ వాయిస్ చాలా లో ఉంది లక్ష్మి గారు కాల్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి అండ్ ఎలాంటి ఫుడ్ కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాలి కంట్రోల్లో ఉండాలంటే షుగర్ బుకింగ్ ఏంటంటే అంటే డైట్తో పాటు అంటే షుగర్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉండే ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవడం బెటర్ అండి దానికి తోడు ఏంటంటే కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ కూడా తక్కువ ఉండేటట్లు చూసుకోవాలండి ఫ్రైగ్లీజ్ రైడ్స్ కానివ్వండి టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ పెరిగినా కూడా మనకు డయాబెటీస్ పెరిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది అంటే షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుందండి వీటితో అంటే ఇవి అంటే ఆయిల్ ఫుడ్ కావచ్చు లేకపోతే ఎక్కువ అవుట్ సైడ్ జంక్ ఫుడ్ కావచ్చు రొటీన్ ఎక్సర్సైజ్ కావచ్చు మానసిక ఒత్తిడి కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా కంట్రోలించుకోవాల్సి ఉంటుందండి ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు జనరలీ హో హోమియో కంటే ఫస్ట్ అలోపతికి వెళ్తారు ఎవరైనా ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఈ ప్రాబ్లమ్ అటాక్ అయింది డయాబెటీస్ అంటే సో అక్కడ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవ్వకపోతే మళ్ళీ చాలా కేసెస్ మీ దగ్గరకు వస్తుంటాయి కదా సో వాళ్ళని ఎలా డీల్ చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళ బాడీ ఆల్రెడీ అలోపతికి ఫుల్ అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది సో మళ్ళీ హోమియోపతికి ఎలా అలవాటు చేస్తారు హోమియోపతిలో ఏంటంటే ముఖ్యంగా మనకి డయాబెటీస్ ఆల్రెడీ వాడుతున్న పేషెంట్స్లో ఇప్పుడు ట్యాబ్లెట్స్ ఫామ్లో వాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి టాబ్లెట్స్ డ్రూస్ తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది కంప్లీట్గా ఒకేసారి మానేయకుండా డోసుని మాత్రం తగ్గించే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి దానికంటే ముందు ఏంటంటే మనకు డయాబెటీస్ వల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుందండి ఏంటంటే ఐ ఇన్ఫ
ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ హలో హలో ఆ చెప్పండి సురేందర్ గారు మీ క్వశ్చన్ ఏంటో అడగండి డాక్టర్ ఉన్నారు ఆ సార్ మాకు రెండు నెలల క్రితం వచ్చింది అండి డయాబెటిస్ ఓకే అండి చెక్ చేసుకుంటే 400 ఉండేది ప్రస్తుత లో ఓకే ఆ తర్వాత 15 డేస్ కు మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటే 300 కి వచ్చింది ఓకే మొన్న రీసెంట్ గా 3 డేస్ క్రితం చేసుకున్న 207 వచ్చింది హ్మ్ అయితే అది మీకు అంటే లైఫ్ లాంగ్ వాడాల్సి ఉంటుంది అండి మెట్ ఫార్మిన్ టాబ్లెట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఫ్లక్చువేషన్స్ బట్టి కూడా మనకి టాబ్లెట్ డోసు పెంచడం అనేది తగ్గించడం అనేది జరుగుతుంటుంది ఒక్కోసారి టాబ్లెట్ కంట్రోల్ కాకపోతే మాత్రం ఇన్సులిన్ దాకా ఇంజక్షన్స్ దాకా వెళ్ళే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే మీరు ఇన్షియల్గా చేయాల్సింది ఏంటంటే మీరు గ్రాజువల్గా ఇప్పుడు మెట్ఫార్మిన్ వాడుతున్నప్పుడు డయాబెటీస్ లెవెల్ కంట్రోల్కి వస్తున్నాయి అంటే అది కంటి కంటిన్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే అంటే దీంతో పాటు మీకు అంటే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ కావచ్చు డైట్ కంట్రోల్ కావచ్చు ఏదైనా హ్యాబిట్స్ ఉంటే తగ్గించుకోవడం ఈ మాత్రం కూడా ఖచ్చితంగా చేయాల్సి ఉంటుందండి ఇక హోమియోపతికి వస్తే ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు వాడే ట్యాబ్లెట్తో పాటు హోమియోపతి మెడిసిన్స్ కూడా వాడాల్సి ఉంటుందండి ఇంప్రూవ్మెంట్ని బట్టి మనకి ఏంటంటే నెమ్మదిగా ఆ ట్యాబ్లెట్ డోసును గ్రాజువల్గా తగ్గించవచ్చు అండి ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు మార్కెట్స్లో షుగర్లెస్ ట్యాబ్లెట్స్ లేకపోతే షుగర్లెస్ స్వీట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా సో అవి అసలు నిజంగా పనిచేస్తాయి అండ్ అవి తింటే ఎలాంటి హామ్ ఉండదు వాటి వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది అంత తెలియదండి ముఖ్యంగా ఏంటంటే షుగర్ యాడ్ చేసుకోవడం టీలో అనేది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదండి మార్నింగ్ వన్స్ ఈవినింగ్ వన్స్ అట్లా చేసుకోవడం వాళ్ళు ఏదైతే జంక్ ఫుడ్కి ఎక్కువ తీసుకోవటం వల్ల దాంట్లో ఉండే ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇందులో ఎక్కువ ఉండే అంటే ఆ షుగర్ లెవెల్స్ అనేటివి కంట్రోల్లో ఈ షుగర్ ఒక స్పూను టూ స్పూన్స్ తీసుకోవడం వల్ల పెరుగు పెద్ద పెరిగేది ఏమి ఉండదండి కాకపోతే వాళ్ళు తీసుకున్న ఆయిల్ ఫుడ్ కావచ్చు ఫ్రై ఐటమ్స్ కావచ్చు లేకపోతే టైంకి తినలేకపోవటం వల్ల కావచ్చు ఇలాంటి వాటి వల్ల మనకు షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు స్వీట్స్ కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాలా అండ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్లో అవి హెల్త్కి మంచిది కదా సో ఎలా ఎలాంటి వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది షుగర్ పేషెంట్స్ షుగర్ పేషెంట్లు అన్ని రకాల ఫ్రూట్స్ తీసుకోవచ్చు అండి ముఖ్యంగా ఏంటంటే మ్యాంగో లాంటి వాటిలో ఎక్కువ ఉంటాయి షుగర్ దాంట్లో ఒక టూ త్రీ అంటే సపోటా కావచ్చు మ్యాంగో కావచ్చు బనానా కావచ్చు ఈ మూడు అవాయిడ్ చేసి మిగతా అన్ని కంటిన్యూగా తీసుకోవచ్చు అండి ముఖ్యంగా ఏంటంటే అని అంటే సీజనల్గా ఎలాంటి ఫ్రూట్స్ వచ్చినా కూడా తీసుకోవటం వల్ల మనకి ఏంటంటే బాడీ ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటే షుగర్ పేషెంట్లో ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ చాలా వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ వీళ్ళు ఇలాంటి డైట్ అన్ని కంట్రోల్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇమ్యూనిటీ పెరిగే ఛాన్స్ తక్కువ ఉంటుంది అంటే చిన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్స్కి తట్టుకోవాలంటే మాత్రం అలాంటి ఆహారం అని అన్ని రకాల ఆహారం తీసుకోవాలి తీసుకోవడం పాటు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ కానివ్వండి లేకపోతే మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉండగలిగితే మాత్రం మనకి అంటే ఇన్ఫెక్షన్స్కు దూరంగా ఉండొచ్చు డయాబెటీస్ కూడా కంట్రోల్లో ఉంటుందండి ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో చెప్పండి అశోక్ గారు మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి డాక్టర్ ఉన్నారు కాలల్లో మంటలు వారి కాలల్లో ఈ వేళకి చివర బాగా పెయిన్ వస్తుంది బాగా ఇట్లా సురుక్షిపోతే ఒళ్ళు మొత్తం దురద వస్తున్నాయి ఒకసారి ఈ మన ఒళ్ళు మొత్తం దురద ప్లేస్ లో ఒంటి మొత్తం ఇట్లా కూర్చున్నాడు సూర్తో కూర్చున్నట్టు అనిపిస్తా ఉంటుంది సార్ ఓకే కొద్దిగా ఏమైనా ఫుడ్ తిన్నప్పుడు కొద్దిగా మత్తుగా ఉంటుంది ఓకే తగ్గట్లేదు సార్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ ప్రస్తుతానికైతే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ రాయిచ్చారు ఓకే అది తీసుకున్నా కూడా తగ్గట్లేదు సార్ అదే ఓన్ చేయాలి బాగుంటుంది అండి అశోక్ గారు మీ ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది అండి ఇప్పుడు నాది 33 సార్ నాది ఓకే అంటే హెరిడిటరీ పరంగా అంటే వంశ పరంపరంగా ఎవరికన్నా ఉందండి మదర్ ఫాదర్ అంటే ఆ మా దాని లెవెల్ ఉంది సార్ మా దాని మెయిన్ మామూలుకి మెయిన్ అత్తలకి అట్లా మే ఆ మేనర్ కం కూడా ఎవరు లేదు సార్ ఓకే ఓకే ఏం చేస్తుంటారు మీరు సార్ నేను మామూలు ప్రైవేట్ ఎంప్లాయ్ సార్ ఓకే అంటే స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉండడం అని ఉంటుందా అంటే నేను ఎంత ముందు ఒక 15 ఇయర్స్ ఒక ఫెకే షాప్ ఓల్ షాప్ లో మా అకౌంట్స్ రాసాను సార్ ఓకే సో ఇప్పుడు సిట్టింగ్ సో ఇప్పుడు సిట్టింగ్ గా ఉండే సార్ నాకు ఈ మధ్య బయటపడ్డ సార్ సో కొంచెం వెయిట్ ఎంత ఉంటారు సార్ ప్రొటెక్ట్ చేసి చేయించారు వెయిట్ ఎంత ఉంటారు సార్ నేను 63 ఉన్నా సార్ హైట్ కి దగ్గ వెయిట్ ఉన్నారా సార్ నేను 5.4 ఉన్నా సార్ ఓకే ఓకే అంటే ఇప్పుడు మీకు టాబ్లెట్ వాడటం వల్ల కూడా ఫ్లక్చువేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు కాంప్లికేషన్స్
ओके डॉक्टर इन इंदक कॉलर अलसर वेपर कदा सो डबीटी वाले इंकेम हेल्थ इश्यूस वे चान्स उ अटे एवरी अंत डबीटी वाले चाल कांप्लीकेशन ऐ दी मोदी पड़ते हार्ट वर्क प्रॉब्लम से इप्ड चप्पन कॉलर चप्पन एक्व स्की एलर्जी अट के ऐसी रावच लेते मेल्स वे एरक्ष प्राब्लम कावचु लेते जेनटल दुव इच्छे फंगल इनफेक्षन रावचु लेते इम्यूनिटी तक उल्लो मन की टीबी लाटी का लेते वील की लंग्स इनफेक्ष लोन अवकाश उ ओके डॉक्टर इप्ड होमियो ट्रीटमेंट वेरे मेडिस्ला अभी कंप्लीट अंत इपटी लाइफ लांग यूज चेला लेकिन मध्य वाली नार्मल अन तरह को तग्स्तार लेदी अंत इन मन की टाबेट फाम लड़ू मन डोसेज तग्गे अवकाश उ इनिशिये वाले कुछ कांप्लीकेशन एमटम्स एलर्जी का बाडी पेन्स लेते ई प्राब्लम्स लेकिन किड की संबंधी प्रॉब्लम्स इलां कांप्लीकेशन रहा मेड इवचुन दा तो पटे मन डोस तग्गे अवकाश उ अटे इन फाइव हंड्रेड एमजी वेसे व्यक्ति अटे कोई रोज तरह मन कंट्रोल को वर्वा दिन टू फिफ्टी एमजी तस्कने अवकाश उ अटे इंप्रूवेंट इनवे ग्राज्युअल मैं डोसेज कंट्रोल से ओके सो डबेटिक पेशेंट्स असल एला वाल लाइफ स्टैल एला असल चिंतना लेकिन चिंतना चिंतना मुख्य डयट कंट्रोल से अभी दाक मेन अंत वाली इम्यूनिटी तक अवतनी वाले रोटीन का फुड पेटा का फिजिकल एक्सइज अलाक प्रॉब्लम इंकोरवा रोटी एक्सइज तो मानसिक प्रशा का उड़ा रोटी अटे निद्र सैवन टू एट अवर्स उ चूस इतर अलवाटना लाइक स्मोकिंग आलका गुटका अलांट अलवा तग्गु इधाकोड़े वाले वील के आलरे जेनेटिक मदर फादर को प्री डबेटिक चकअप चुनाव बेटर अंडी एंक मुझे दाने बटी को अटे रो रोटी जगे एक्सइज का लेते अलवा तग्गुटो मानसिक इवन तुक अवकाश उ ओके डॉक्टर थैंक यू सो मच डबेटी गुड हेल्थ की